எல்லாருக்கும் வணக்கங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு குரூப் ஃபோருக்கு படிச்சுட்ருக்கவங்களுக்கு தான் இந்த பதிவு ஸோ எப்படி படிக்கணும் அப்படின்றத பற்றி ஒரு சின்ன ஐடியா ஓகேங்களா ஸோ அதை மட்டும் பார்த்துருவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் தமிழில் எபவ் நைன்ட்டி நைன்ட்டி ஃபைவ் அதுக்கு மேலே வாங்கிடணும் ஸோ அதே மாதிரி மேக்ஸில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோராவது வாங்கிடணும் ஸோ தமிழ் மேக்ஸ் இது ரெண்டும் சேர்த்து ஓவராலாக உங்கள் ஸ்கோர் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா நூற்றி பதினஞ்சுக்கு மேலே இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இந்த கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்தது நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது ஜிஎஸ் ஸோ ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் எந்த சப்ஜெக்டை படிக்கிறது எப்படி படிக்கிறது ஸோ எதை வந்து சீக்கிரமாக அதில் வந்து ஸ்கோரிங் சப்ஜெக்ட் எது ஸோ அந்த ஸ்கோரிங் சப்ஜெக்டை கண்டுபிடிச்சி படிக்கணும் ஸோ இன்னும் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ எது வந்து எது எதெல்லாம் சிலபஸில் இருக்குது அப்படின்னு தெரியாமல் நிறைய பேர் படிச்சுட்ருக்காங்க இன்னும் நிறைய பேர் வந்து ஸோ இது யூனிட் எயிட்டா யூனிட் நைனா ஜியாகிரஃபியா எக்கனாமிக்ஸா ஸோ அப்படி தெரியாமல் படிச்சுட்டு இருக்கவங்களும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி புதுசாக படிக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஐடியா சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த பதிவு ஓகேவா ஓகே ஸோ நீங்கள் தமிழ் மேக்ஸை ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க ஸோ அதுக்கு அடுத்தது ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் அப்படின்னு சொல்லி வரக்குள்ள நீங்கள் படிக்க வேண்டிய மொதல் சப்ஜெக்ட் எது தான் அப்படின்னா யூனிட் எயிட் அதுதான் வந்து ஸோ ஈஸியான டாப்பிக்கும் கூட ஸோ இன்னொன்று என்னென்னா ஸ்கோரிங் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ மார்க் அதிகமாக கேட்கக்கூடிய ஏரியா அப்படின்னா வந்து ஸோ இந்த யூனிட் எயிட்டில் இருந்து தான் அதிகமாக கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஸோ குரூப் ஃபோர் கொஷின் பேக்கர் தான் இது ஸோ இதில் யூனிட் எயிட்டில் இருந்து மட்டும் பதினஞ்சு கொஷின் வந்து கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ அப்போ நாம் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய சப்ஜெக்ட் எது அப்படின்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் ஃபஸ்ட்டு யூனிட் எயிட்டு தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் படிங்க இல்லை உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குன்னா ஓகே உங்கள் ஐடியாவே வச்சுக்கோங்க நான் நான் சொல்கிறத ஏற்றுக்கணுன்னு அவசியம் இல்லை பிடிச்சிருக்குது அப்படின்னா ஏற்றுக்கோங்க பிடிக்கலன்னா விட்டுருங்க சரிங்களா ஸோ இதை வந்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் யூனிட் எயிட்டில் மட்டும் பதினஞ்சு கொஷின் கேட்டிருக்காங்கன்னு சொன்னல ஸோ அதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு தான் கொஷின் பேப்பரே எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ பார்க்கலாம் ஸோ இந்த குரூப் ஃபோரு கொஷின் பேப்பரில் ஸோ ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஸோ ஃபஸ்ட்டு யூனிட் எயிட்டில் இருந்து யூனிட் எயிட்டில் இருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஸோ இது மொதல் கொஷின் ஸோ காலவரிசைப்படி மதராஸ் மாகாணத்தின் முதலமைச்சர்களை வரிசைப்படுத்துங்க ஸோ இது வந்து நீதி கட்சி அப்படின்ற டாப்பிக்கில் ஸோ யூனிட் எயிட்டில் ஒன்றாவது கொஸ்டின் இது வந்து லெவன்த் குவாலிட்டியில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஒன்றாவது கொஸ்டின் ஓகே ஸோ அதுக்கடுத்து பார்க்க போகிறது ஸோ அடுத்தது யூனிட் எயிட்டில் ஸோ தமிழ் டூ இந்த டாப்பிக்கில் வரும் ஸோ தமிழ் டூ அப்படிங்கிறது ஸோ அதாவது இது வந்து ரெண்டாவது கொஸ்டின் ஸோ தமிழ் அதாவது யூனிட் எயிட்டில் பார்ட் ஒன்று வந்து தமிழ் திருக்குறள் அதை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ யூனிட் எயிட்டில் பார்ட் டூவில் வந்து விடுதலை போராட்டத்தில் தமிழகத்தின் பங்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ சில தலைவர்கள் பேர்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது வந்து நம்ம சிலபஸ்ஸு ஸோ இதையும் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ யூனிட் எயிட் இது ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ திருக்குறள் இருக்குது ஸோ தமிழ் சமுதாய வரலாறு அது தொடர்பான தொல்லியல் கண்டுபிடிப்புகள் சங்ககாலம் முதல் இக்காலம் வரையிலான தமிழ் இலக்கியம் இது ஒன்று ஸோ திருக்குறள் மத சார்பற்ற தனித்தன்மையுள்ள இலக்கியம் அன்றாட வாழ்வியலோடு தொடர்புடைய தன்மை 
மானுடத்தின் மீதான திருக்குறளின் தாக்கம் திருக்குறளும் மாறாத விழுமியங்களும் சமத்துவம் மனிதநேயம் முதலானவை ஸோ சமூக அரசியல் பொருளாதார நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின் பொருத்தப்பாடு ஸோ திருக்குறளின் திருக்குறளின் தத்துவ கோட்பாடுகள் அடுத்தது விடுதலை போராட்டத்தில் தமிழகத்தின் பங்கு ஸோ இதுதான் வந்து பார்ட் டூலர்னு நினைக்கிறேன் ஸோ விடுதலை போராட்டத்தில் தமிழகத்தின் பங்கு ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான தொடக்க கால கிளர்ச்சிகள் ஸோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான டா டாப்பிக்கு ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான தொடக்க கால கிளர்ச்சிகள் ஸோ விடுதலை போராட்டத்தில் பெண்களின் பங்கு அடுத்தது தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு சீர்திருத்தவாதிகள் சீர்திருத்த இயக்கங்கள் மற்றும் மாற்றங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து யூனிட் எயிட்டு சிலபஸில் கவர் ஆகிறது ஸோ அதில் இருந்து இந்த யூனிட் எயிட்டில் இருந்து மட்டுமே மொத்தம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் பதினஞ்சு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ அதை தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ இது வந்து ரெண்டாவது கொஸ்டின் ஸோ பதினெட்டு நூல்களை ஸோ பதினெட்டு நூல்களை உடைய பதினொன்று கீழ்கணக்கு நூல்கள் பெரும்பாலும் ஒழுக்க நெறிமுறைகளை பற்றி கூறுகிறது அவற்றுள் திருக்குறளும் நாளடியாரும் முதன்மையானதாகும் சிலப்பதிகாரமும் மணிமைகளையும் பண்பாடு மற்றும் சமயத்தை பற்றி கூறுகிறது இது வந்து ஸோ அந்த பாட்டு தமிழில் வந்து கவர் ஆகுது எந்த ஏரியா அப்படின்னா வந்து ஸோ தமிழ் சமுதாய வரலாறு அது தொடர்பான தொல்லியல் கண்டுபிடிப்புகள் சங்க காலம் முதல் இக்காலம் வரையிலான தமிழ் இலக்கியம் அப்படின்ற யூனிட் எயிட் டாப்பிக்கில் தான் ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து கவர் ஆகுது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஸோ இது வந்து நாலாவது கொஸ்டின் ஸோ இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஸோ இங்கே ஒரு கொஸ்டின் வேறு விட்டுட்டோம் ஸோ அதை வேறு பார்த்துருவோம் ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து ஸோ ஹிஸ்ட்ரியிலையும் கவர் ஆகும் அதே சமயத்தில் ஸோ யூனிட் எயிட்லேயும் வந்து கவர் ஆகும்னு சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து ஸோ இதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பொருந்தாதை பொருந்தாததை கண்டுபிடி இளஞ்சேட் சென்னி ஸோ பெருஞ்சேரல் இருமுறை சோழன் சோழன் கோச்செங்கானன் ஸோ நர் பெருநர் கில்லி ஸோ இதுவும் வந்து யூனிட் எயிட்லேயும் வரும் அதே சமயத்தில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஸோ ஹிஸ்ட்ரியிலையும் வந்து கவர் ஆகக்கூடிய ஒரு ஏரியா தான் இது ஸோ இது ரெண்டு இது மூணு இந்த கொஸ்டின் வந்து ஸோ மூணு அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஸோ இது வந்து நாலு இந்த கொஸ்டின் வந்து நாலு ஸோ இதில் வந்து பூலித்தேவர் ஸோ இந்த டாபிக் வந்து ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் ஏன்னா இந்த பாளையக்காரர்கள் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா வந்து ஸோ பாளையக்காரர்களில் இருந்து மட்டுமே அதாவது ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான தொடக்க கால கிளர்ச்சிகள் அப்படின்னு சொல்லி யூனிட் எயிட்ல நம்ம ஒரு தலைப்பு படுத்திருப்போம் இல்லைங்களா ஸோ ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான தொடக்க கால கிளர்ச்சிகள் ஸோ இந்த டாப்பிக்ல தான் இந்த பாளையக்காரர்கள் இவங்க வந்து கவர் ஆகுறாங்க ஸோ பாளையக்காரர்கள்ல இது முத கொஸ்டின் ஸோ நமக்கு இது வந்து யூனிட் எயிட்ல ஓவராலா நாலாவது கொஸ்டின் ஸோ புலித்தேவர் இறப்பு குயிலி இறப்பு கட்டபொம்மன் இறப்பு மருது சகோதரர்கள் இறப்பு ஸோ இதை வந்து கால வரிசைப்படுத்த சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ இது நாலாவது கொஸ்டின் ஸோ அடுத்து பார்க்க போகிறது யார் அப்படின்னா வந்து ஸோ இவங்க ஸோ தமிழ்நாட்டின் முதல் பெண் மருத்துவர் ஸோ தமிழ்நாட்டினுடைய முதல் பெண் மருத்துவர் யார் அப்படின்னா வந்து ஸோ முத்துலட்சுமி ரெட்டி இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் ஸோ இது வந்து யூனிட் எயிட்டில் ஸோ விடுதலை போராட்டத்தில் தமிழகத்தின் பங்கு அதுலேயும் வரும் ஸோ அது மட்டும் இல்லை இது வந்து நைன்த்து தமிழ் புக்கில் கூட இருக்குது ஸோ முத்துலட்சுமி ரெட்டி பற்றி அங்கேயும் சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ முத்துலட்சுமி ரெட்டியை பற்றி ஸோ நைன்த்து தமிழ் புக்லேயும் சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து நமக்கு வந்து இதோட அஞ்சாவது கொஸ்டின் அச்சா அடுத்தது இது ஆறாவது கொஸ்டின் இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பின்வருணவற்றுள் எந்த சபை இரட்டை மலை சீனிவாசனால் துவங்கப்பட்டது ஆதி திராவிட மகாஜன சபை எப்போ அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு அப்படின் சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இதுவும் வந்து யூனிட் எயிட்டில் தான் கவர் ஆகக்கூடியது ஸோ இது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா வந்து ஸோ டென்த்து ஐஎன்எம் புக்கில் இருக்குது இந்த டாப்பிக்கு ஸோ டென்த் ஐஎன்எம்மில் இருக்குது ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஸோ இது வந்து நமக்கு ஆறாவது கொஸ்டின் அடுத்தது இது வந்து ஏழாவது கொஸ்டின் ஸோ கீழ்கண்டவற்றுள் தந்தை பெரியாரின் 
செய்தி தாள்களையும் இதழ்களையும் கால வரிசை முடிவு கால வரிசைப்படி வரிசைப்படுத்துங்க ஸோ பகுத்தறிவு விடுதலை குடியரசு புரட்சி இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஸோ இவர் பெரியார் வந்து எந்த இதில் ஆரம்பிச்சிருப்பார் அப்படின்னா ஸோ குடியரசு ஸோ இது வந்து ஆரம்பித்தது எப்போ அப்படின்னா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு பகு அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஸோ ரிவோல்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆங்கில இதழ் ஒன்று நடத்தியிருப்பார் ரிவோல்ட் அதை இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு ஸோ இது வந்து ஆங்கில இதழ் ஸோ ஆங்கில இதழ் இது ஸோ இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தெட்டு அதுக்கப்புறமா ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு புரட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு பகுத்தறிவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு விடுதலை ஸோ இது இல்லாமல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவது உண்மை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பத்திரிக்கை ஒன்று நடத்தியிருப்பார் ஸோ இதுதான் வந்து பெரியாரோடைய இதழ்கள் ஸோ இதுவும் வந்து யூனிட் எயிட்டில் தான் கவர் ஆகுது ஸோ நமக்கு இது ஏழாவது கொஸ்டின் ஸோ டென்த்து ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இது வந்து நமக்கு ஏழாவது கொஸ்டின் ஸோ இது வந்து நமக்கு எட்டாவது கொஸ்டின் ஸோ இது வந்து திருக்குறளில் இருந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ திருக்குறள் வந்து கண்டிப்பாக எல்லோரும் படித்து தான் ஆகணும் இன்னும் சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து ஸோ நீங்கள் ஆறாவதில் இருந்து பத்தாவது வரைக்கும் இருக்கிற திருக்குறள் கம்பல்சரி படிக்கணும் அதுலேயும் முக்கியமாக ஆறாவதுலேயும் பத்தாவதுலேயும் இருக்கிறத கண்டிப்பாக படிச்சிடணும் ஏன்னா இவங்க கொஸ்டின் எடுக்கிறது எப்படி எடுக்கிறாங்க எடு அப்படின்னா ஒன்று வந்து ஹையர் லெவலில் ஒரு ரெண்டு மூணு கொஸ்டினும் ஸோ லோயர் லெவலில் ஒரு ரெண்டு மூணு கொஸ்டினும் எடுக்கிறாங்க ஸோ நம்ம மிடிலில் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் எடுக்கிறாங்க ஸோ அதனால் சொல்கிறேன் ஆனால் கம்பல்சரி வந்து திருக்குறள் அப்படிங்கிறது ஆறுலேருந்து பத்தாவது வரைக்கும் ஸோ திருக்குறள் நீங்கள் கண்டிப்பாக படித்து தான் ஆகணும் எல்லா திருக்குறளையும் ஒரு திருக்குறள் கூட விடாமல் எல்லாத்தையும் படித்து தான் ஆகணும் ஸோ இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ தந்தை மகர் காற்றும் நன்றி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க என்னும் திருக்குறளின் படி தந்தை மகனுக்கு செய்யும் நன்றி எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ தந்தை மகர் காற்றும் நன்றி தந்தை மகர் காற்றும் நன்றி அப்படின்னா தந்தை அவங்க அப்பா வந்து மகனுக்கு செய்யும் நன்றி என்ன அப்படின்னா வந்து தந்தை மகர் காற்றும் நன்றி என்ன வரும் ஆப்ஷனில் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஸோ அவை இருப்பு முந்தி செயல் இதுதான் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது நமக்கு எட்டாவது கொஸ்டின் யூனிட் எயிட்டில் ஸோ திருக்குறளில் இது மோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ஸோ இது யூனிட் எயிட்டில் வந்து நமக்கு எட்டாவது கொஸ்டின் ஓகே ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இது வந்து நமக்கு ஒன்பதாவது கொஸ்டின் யூனிட் எயிட்டில் ஸோ இழுக்கா என்றதாரம் ஸோ திருக்குறளில் இருந்து அடுத்த திருக்குறள் இழுக்கா என்றதாரம் அழுக்காறு அவா வெகுளி இன்னா சொல் நான்கும் இழுக்கா என்றதாரம் ஆப்ஷன் ஏ தான் வரும் ஸோ இது நமக்கு திருக்குறளில் இருந்து ரெண்டாவது கொஸ்டின் ஸோ இது சிக்ஸ்த் தமிழ் புக்கில் லெசன் எட்டில் இருக்குது ஸோ போய் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது சிக்ஸ்த்து நம்ம தமிழ் புக்கிலே தான் இருக்குது ஸோ இதையும் யூனிட் எயிட்டில் கவர் ஆகுது திருக்குறளில் நமக்கு இது ரெண்டாவது கொஸ்டின் ஓகே ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஸோ இது ஸோ இந்த பாளையக்காரர்கள் அப்படின்ற டாபிக் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான தொடக்க கால கிளர்ச்சிகள் ஓகே ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான தொடக்க கால கிளர்ச்சிகள் ஸோ இது வந்து டென்த்து எயித்து ஸோ ரெண்டு ஸ்டாண்டர்ட்லேயுமே வந்து கவர் ஆகுது ஸோ இது ரெண்டு கண்டிப்பாக படிச்சுக்கணும் ஏன்னா இது பாளையக்காரர்களில் ஸோ அதாவது ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான தொடக்க கால தொடக்க கால கிளர்ச்சிகளில் கவர் ஆகும் அதே சமயத்தில் இந்த பாளையக்காரர்கள் பர்டிகுலராக சொல்லணும் அப்படின்னா குறிப்பிட்டு சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த பாளையக்காரர்கள் அப்படின்ற டாப்பிக்கை மட்டும் படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அதை மட்டும் முக்கியமாக படிக்கணும் ஏன்னா இது பாளையக்காரர்கள் இது நமக்கு வந்து ரெண்டாவது கொஸ்டின் 
ஓகேவா ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா சரியான இணைகளை தேர்வு செய்ய ஒண்டி வீரன் ஒண்டி வீரன் கோபால நாயக்கர் குயிலே முத்துவடுகநாதர் ஸோ மறு சகோதரர்கள் திண்டுக்கல் கூட்டமைப்பு புலித்தேவர் காளையார் கோவில் போர் இதுவும் வந்து ஸோ யூனிட் எயிட்டில் தான் கவர் ஆகக்கூடியது ஸோ இதுவும் வந்து யூனிட் எயிட்டில் தான் கவர் ஆகும் ஸோ யூனிட் எயிட்டு இது வந்து நமக்கு வந்து பத்தாவது கொஸ்டின் இதுக்கு முன்னால் நம்ம பார்த்தது வந்து ஸோ இது வந்து ஒம்பதாவது கொஸ்டின் ஸோ அந்த திருக்குறள் அதாவது அந்த இழுக்கா என்ற தாரம் ஸோ இழுக்கா என்ற தாரம் இது வந்து நமக்கு வந்து ஒம்பதாவது கொஸ்டின் இது வந்து பத்தாவது கொஸ்டின் ஸோ இதுவும் வந்து யூனிட் எயிட்டு யூனிட் எயிட்டில் ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான தொடக்க கால கிளர்ச்சிகள் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் வரும் ஸோ அதில் குறிப்பிட்டு சொல்லணும் அப்படின்னா பானைக்காரர்களில் இவங்க எல்லோரும் வருவாங்க ஸோ அதில் இது வந்து ரெண்டாவது கொஸ்டின் ஓகே ஸோ அப்போ ஒண்டி வீரன் யார் அப்படின்னா வந்து ஸோ புலித்தேவருக்கு வருவார் கோபாலநாயக்கர் கோபாலநாயக்கர் வந்து திண்டுக்கல் கூட்டமைப்பு இதுக்கு ரைட்டு தான் ஸோ குயிலி வந்து முத்துவடுகநாதர் காளையார் கோயில் போரில் இறந்துட்டார் சரியான இணைகளை தேர்வு செய்ய ஸோ குயிலி புலித்தேவர் ஸோ இதுதான் வந்து பொருந்தாது ஸோ ஒண்டி வீரன் மறு சகோதரர்கள் இது பொருந்தாது ஓகே ஸோ இது வந்து நமக்கு வந்து பத்தாவது கொஸ்டின் யூனிட் எயிட்டில் ஸோ யூனிட் எயிட்டில் இது பத்தாவது கொஸ்டின் ஸோ அடுத்தது யூனிட் எயிட்டில் ஸோ பதினொன்னாவது கொஸ்டின் ஸோ திருக்குறளில் இருந்து கேட்டிருக்காங்க ஒருவனுடைய செல்வம் சமுதாயத்திற்கு பயன்படுவதை வள்ளுவர் எதனோடு ஒப்பிடுகிறார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ஊருணி ஆன்சரு ஸோ இது இந்த திருக்குறள் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா செவன்த்து தேர்ட் டேமில் இயல் ரெண்டில் இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா பாக்ஸ்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க இந்த திருக்குறள் வந்து ஸோ பாக்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது வந்து திருக்குறளில் இருந்து நமக்கு வந்து மூணாவது கொஸ்டின் ஸோ நம்ம பார்க்குறது எல்லாமே அதாவது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரை ஒரு அனலைஸ் பண்ணி ஸோ அதில் இருந்து அதிகமாக அதிகமான கேள்விகள் கேட்கப்பட்டது எந்த ஏரியா அப்படின்னா வந்து ஸோ இந்த யூனிட் எயிட் அப்படின்ற ஏரியா ஸோ அதனால் நீங்கள் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் படிக்கக்குள்ள தமிழ் மேக்ஸ் முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுத்து படிக்க வேண்டியது எந்த ஏரியா அப்படின்னா ஸோ இந்த யூனிட் எயிட் அப்படின்ற ஏரியா ஓகே ஸோ இது வந்து நமக்கு இப்போ வந்து இது பதி பதினொன்னாவது கொஸ்டின் இல்லைங்களா ஓகே ஸோ இது வந்து பதினொன்னாவது கொஸ்டின் ஸோ மேலே பார்த்தது பத்தாவது கொஸ்டின் ஸோ இது வந்து பத்தாவது கொஸ்டின் ஸோ இது வந்து பதினொன்னாவது கொஸ்டின் அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் திரும்பவும் வந்து ஸோ பாளையக்காரர்கள் இருந்து அடுத்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இது பாளையக்காரர்களில் நமக்கு மூணாவது கொஸ்டின் ஸோ இது எதில் கவர் ஆகுது அப்படின்னா யூனிட் எயிட்டில் ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான தொடக்க கால கிளர்ச்சிகள் அதில் கவர் ஆகுது ஸோ இதை நீங்கள் எங்கே படிக்கணும் அப்படின்னா வந்து ஸோ டென்த்து ஸோ அந்த எயித்து ஸோ டென்த்து புக்கும் படிக்கணும் ஸோ அதே சமயத்தில் எயித்து புக்லேயும் இந்த லெசன் இருக்கும் ஸோ அதையும் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து சுப்பிரமணியர் ஸோ சிவசுப்பிரமணியனார் ஸோ கட்டபொம்மன் மரு சகோதரர்கள் பொறுத்துக ஸோ தீரன் சின்னமலை ஸோ இந்தாண்டை வந்து கயத்தாறு கோட்டை சங்ககிரி கோட்டை நாகலாபுரம் திருப்பத்தூர் கோட்டை ஸோ சுப்பிரமணியனார் எதுக்கு வருவார் அப்படின்னா நாகலாபுரத்தில் அவங்கள தூக்கில் போட்டாங்க ஸோ கட்டபொம்மனை எங்கே தூக்கில் போட்டாங்க அப்படின்னா கயத்தாறு கோட்டையில் தூக்கில் போட்டாங்க மருது சகோதரர்களை எங்கே தூக்கில் போட்டாங்க அப்படின்னா வந்து திருப்பத்தூர் கோட்டையில் ஸோ தீரன் சின்னமலை வந்து ஸோ சங்ககிரி கோட்டை ஸோ இது நமக்கு யூனிட் எயிட்டில் வந்து ஸோ இது பன்னெண்டாவது கொஸ்டின் சரிங்களா ஸோ இதுவும் வந்து ஸோ யூனிட் எயிட்டில் ஸோ இது வந்து பன்னெண்டாவது கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகேவா ஓகே ஸோ யூனிட் எயிட்டில் இது வந்து பன்னெண்டாவது கொஸ்டின் ஸோ அடுத்தது ஸோ அகேன் பாளையக்காரர்களில் இருந்து இன்னொரு கொஸ்டின் ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஸோ பாளையக்காரர்கள் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் வருது ஸோ இது வந்து பாளையக்காரர்கள் அப்படின்றதுல நாலாவது கொஸ்டின் 
பாளையக்காரர்களில் இது நாலாவது கொஸ்டின் அதே சமயத்தில் யூனிட் டேட்டில் இது பதிமூணாவது கொஸ்டின் ஸோ யூனிட் டேட்டில் இது பதிமூணாவது கொஸ்டின் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பதிமூணாவது கொஸ்டின் ஸோ இன்னும் சொல்லணும் அப்படின்னா இது இந்த லெசன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான தொடக்க கால கிளர்ச்சிகளில் அதாவது டென்த்தில் இந்த கொஸ்டின் வந்து அப்படியே புக் பேக் கொஸ்டின் ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து அப்படியே புக் பேக் கொஸ்டின் ஸோ பாளையக்காரர் முறை காகதிய பேரரசின் நடைமுறையில் இருந்தது ஓகே கான் சாஹிப்பின் இறப்புக்கு பின் பூலித்தேவர் நெற்கட்டும் செவலை ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி நாலில் மீண்டும் கைப்பற்றினார் கான் சாஹிப்பை இறந்துட்டார் பூலித்தேவர் போய் நெற்கட்டும் செவல் நெற்கட்டும் செவல் தான் அவரோட ஏரியா ஸோ பிடிச்சிட்டாரு ஓகே ஸோ கம்பெனி நிர்வாகத்திற்கு தகவல் அளிக்காமல் பாளையக்காரர்களோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதால் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டதால் யூசப் கான் துரோகி என குற்றம் சுமத்தப்பட்டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி நாலில் தூக்கிலிடப்பட்டார் ஸோ அடுத்தது ஒண்டி வீரன் ஸோ இதுவும் கரெக்டு தான் ஸோ ஒண்டி வீரன் கட்டபொம்மானின் படை பிரிவுகளில் ஒன்றை தலைமையேற்று வழி நடத்தினார் ஏன்னா ஒண்டி வீரன் வந்து யாரோட ஆள் அப்படின்னா வந்து ஸோ புலித்தேவர் ஸோ புலித்தேவர் ஸோ புலித்தேவரில் வருவார் ஏன்னா இவர் வந்து புலித்தேவருடைய படைத்தளபதி ஸோ கட்டபொம்மனுக்கு வர மாட்டார் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வராது ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டு கான் சாஹி பிறப்புக்கு பின் பூர்க்கு புலித்தேவர் நெற்கட்டும் செவலை கைப்பற்றினார் ஆமாம் இதுவும் கரெக்டு தான் ஸோ பழையக்காரர் முறை ஸோ இதுவும் கரெக்டு தான் ஓகேவா ஸோ இதுவும் அதே யூனிட் எயிட்டில் கவர் ஆகுது ஸோ யூனிட் எயிட்டில் இது நமக்கு பதிமூணாவது கொஸ்டின் ஸோ யூனிட் எயிட்டு பாளையக்காரர்கள் பாளையக்காரர்களில் வந்து இது வந்து நமக்கு நாலாவது கொஸ்டின் ஸோ பாளையக்காரர்கள் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் இருந்து ஸோ நாலு கொஸ்டின் கேட்டுருக்காங்க அதனால் இந்த டாப்பிக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்ம படிக்கணும் ஸோ ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான தொடக்க கால கிளர்ச்சிகள் இந்த கொஸ்டின் வந்து ஸோ புக் பேக் கொஸ்டின் அடுத்தது ஸோ யூனிட் எயிட்டில் அதிகமாக கேட்குறனால நீங்கள் எல்லோரும் ஸோ யூனிட் எயிட்டை ஃபஸ்ட்டு முக்கியத்துவம் கொடுத்து படிங்க ஸோ ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பக்கம் வரும்போது யூனிட் எயிட்டுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து திருக்குறளில் வருது ஸோ நாட்டிற்கு அணிகலன்களாக வள்ளுவர் வந்து எந்த வரிசையில் தந்துள்ளார் அப்படின்னு சொல்லி வருது ஸோ இது வந்து லெவன்த்து தமிழ் புக்கில் எயித் லெசனில் இருக்கும் ஸோ திருக்குறள் திருக்குறளில் இருந்து இது நமக்கு நாலாவது கொஸ்டின் ஸோ இது யூனிட் எயிட்டில் நமக்கு பதினாலாவது கொஸ்டின் சரிங்களா ஸோ யூனிட் எயிட்டில் இருந்து இது பதினாலாவது கொஸ்டின் திருக்குறளில் இருந்து இது நாலாவது கொஸ்டின் ஸோ லெவன்த்து தமிழ் புக்கில் இந்த திருக்குறள் இருக்குது ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது நமக்கு யூனிட் எயிட்டில் பதினஞ்சாவது கொஸ்டின் ஸோ அகைன் ஒரு திருக்குறள் கேட்டிருக்காங்க ஸோ திருக்குறளில் இது அஞ்சாவது கொஸ்டின் ஸோ சிக்ஸ்த்து தமிழ் புக்கு ஸோ டேர்ம் ஒன்றில் பாடம் ரெண்டாவது பாடத்தில் இருக்குது இந்த திருக்குறள் ஸோ ஒருவருக்கு சிறந்த அணிகலன்களாக இருப்பவை என வள்ளுவர் எவற்றை குறிப்பிடுகிறார் ஸோ அணிகலன்கள் அப்படின்னு சொல்லக்குள்ள ஸோ பணிவும் இன் சொல்லும் ஸோ இதுதான் வந்து ஆன்சராக இருக்கும் ஸோ யூனிட் எயிட்டில் இருந்து ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பதினஞ்சு கொஸ்டின் பார்த்துருக்கோம் பார்த்துருக்கோம் அதாவது நீங்கள் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு குரூப் ஃபோரில் இருந்து யூனிட் எயிட்டில் பதினஞ்சு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் நம்பி படிக்கலாம் ஸோ இது ஒரு அனலைஸ் தான் ஸோ இது இப்படி தான் இதுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்து படிக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இது பிடிச்சிருந்தால் ஏற்றுக்கோங்க பிடிக்கலன்னா விட்டுருங்க ஸோ அடுத்த வீடியோவில் பாலிட்டியில் இருந்து எத்தனை கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ பாலிட்டிக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு படிச்சுட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்களுக்கு எப்படி படிக்கிறது தெரியலை அப்படின்னா ஸோ ஸ்கோரிங் சப்ஜெக்டை பார்த்து படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோவை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலைன்னா விட்டுருங்க டிஸ்லைக் கூட பண்ணிடுங்க ஓகேங்களா ஓகே ஸோ அப்போது தமிழ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா 
ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ போடணும் அப்படின்னா வந்து ஸோ எபவ் நைன்ட்டி ஃபைவ் இதுக்கு மேலே தான் இருக்கணும் ஸோ மேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோராவது இருக்கணும் ஸோ இதை போட்டாலே பதினொன்று ஒம்பது பதினொன்று ஸோ இப்போ தமிழ் மேக்ஸ் இது ரெண்டுலேயுமே உங்கள் ஸ்கோர் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா ஸோ அபவ் ஒன் ஃபிஃப்டி அதாவது நூற்றி பதினஞ்சுக்கு மேலே கண்டிப்பாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம ரிசல்ட்டில் நம்ம பேர் வரும் நம்ம பேர் வரும்னு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியும் எதிர்பார்க்கலாம் நீங்கள் மட் ஏன்னா இதுதான் ஸ்கோரிங் ஏரியாவே நிறைய பேர் இன்னும் ஸோ நான் வந்து தமிழில் வந்து எண்பது எடுத்துட்டேன் அதனால் நான் வந்து ஜிஎஸ் படிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்படிலாம் போய் போகிறாங்க அப்படிலாம் போயிடாதீங்க ஏன்னா தமிழில் எண்பது மார்க் எடுத்தீங்க மீதி இருபது மார்க் சிலர் விட்டுறாங்க ஸோ தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் எண்பது மார்க்குன்றது எல்லோரும் போட்டுருவாங்க மீதி இருக்க அந்த இருபது மார்க் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதெல்லாமே வந்து பொறுக்கி பொறுக்கி படிக்கணும் ஸோ ஆறாவதில் இருந்து பத்தாவது வரைக்கும் தமிழ் புக்கை மட்டும் படித்தாலே ஸோ ஆறு டு தமிழ் புக்கை படித்தாலே நீங்கள் வந்து ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டி ஸோ எயிட்டி டூ எயிட்டி ஃபைவ் அல்லது நைன்ட்டி கூட வாங்கலாம் ஆனால் அந்த மீதி இருக்கிற பத்து மார்க் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதெல்லாமே வந்து ஸோ தேடி தேடி படிக்கணும் பொறுக்கி பொறுக்கி எடுத்து தான் படிக்கணும் ஸோ அடுத்த வீடியோஸ் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸில் ஸோ எப்படியெல்லாம் ஸ்கோரிங் சப்ஜெக்ட்டு எது எதெல்லாம் ஸ்கோரிங் சப்ஜெக்ட்டோ ஸோ அதை வந்து அடுத்தது அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் ஸோ பார்க்கலாம் ஸோ அப்போது நீங்கள் வந்து தமிழில் ஒரு நூற்றி அதாவது தொண்ணூற்றி அஞ்சு போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ மேக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் போடுங்க அப்போது யூனிட் எயிட்டில் எவ்வளோ கொஷின் பதினஞ்சு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை மட்டும் கூட்டி பாருங்கள் அஞ்சு அஞ்சு பத்து பதினாலுக்கு நாலு மீதி ஒன்று பத்து பதிமூணு ஸோ உங்கள் ஸ்கோரு இந்த வெறும் மூணு சப்ஜெக்டை படித்தீங்க அப்படின்னாலே ஸோ நூற்றி முப்பத்தி நாலு அதுலேயும் யூனிட் எயிட்டில் திருக்குறளில் இருந்து ஸோ திருக்குறள் இதில் மட்டுமே அஞ்சு கொஷின் ஸோ திருக்குறளில் நீங்கள் போய் தனியாகலாம் படிக்க போகிறது இல்லை ஸோ தமிழோடு சேர்த்து படிச்சுக்குவீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ தமிழ் இலக்கிய வரலாறு படித்தாலே இந்த யூனிட் எயிட்டில் இருக்கிற ஸோ சில கொஷின்ஸ்லாம் வந்து அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் இதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிங்க தமிழ் நிறையா படிங்க ஸோ இதை இந்த மூணு சப்ஜெக்ட் படித்தாலே நமக்கு ஸ்கோர் எவ்வளோ வருது நூற்றி முப்பத்தி நாலு ஸோ அடுத்தது அடுத்த வீடியோவில் எப்படி ஸ்கோர் பண்ணுறது அடுத்த சப்ஜெக்டாக என்ன படிக்கிறது ஸோ அடுத்த ஸ்கோரிங் சப்ஜெக்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் எல்லாருக்கும் நன்றி